আদুরে রাজপুত্র একটা প্রাসাদে সাতজন রাজকুমার থাকত সেখানে একজন যুবকও ছিল যদিও সে নিজেও একজন রাজকুমার ছিল কিন্তু সে মনটা মনেই করত না মিষ্টি ছোট্ট ছেলে আমাদের ভাই আমাদের বাবা জানতে চান যে তুমি আরামে আছো কিনা প্রিন্স কার্টার সব যুবরাজদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছিল আর সেই কারণেই সবাই তাকে খুব যত্ন করত আমাকে ক্ষমা করুন রাজকুমার কিন্তু রাজামশাই নির্দেশ দিয়েছেন আপনাকে কঠোর ডায়েটে রাখতে আপনার ইমিউনিটি বাড়ানোর জন্য আমার শরীর তো ঠিকই আছে আমার সেসব খাবারই চাই যেগুলো আমার দাদারা খাচ্ছে ও কিন্তু এই খাবারটা হজম করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয় ভাই তুমি এখনো অনেক ছোট আমি আর ছোট নেই আর একদিন সকালে মহলের সব কর্মীরা জানায় তারা যুবরাজদের খুঁজে পাচ্ছে না খুব তাড়াতাড়ি সবাই বুঝতে পারে ছোট যুবরাজ ছাড়া বাকি সব যুবরাজই মধ্যরাতে নিষিদ্ধ দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে কেন আমার সব ছেলেরা রাজকুমার কাটারের মতো স্মার্ট হতে পারে না নিষিদ্ধ জমি নিয়ে খেলা করার কিছু নেই আমাদের সমস্ত সেনা পাঠান আমার রাজকুমারদের উদ্ধার করতে আমি সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দেব কিন্তু বাবা আমরা সমস্ত সেনা তো পাঠাতে পারবো না আপনি আমার সঙ্গে অর্ধেক সেনা পাঠান আমি কিছুতেই নিশ্চিন্তে থাকতে পারবো না এটা জেনে যে আমার ভাইরা বিপদে আছে প্রিন্স কাটারকে থামানোর সকল প্রচেষ্টাই বৃথা গেল সে তার ভাইদের রক্ষা করতে তার সেনাবাহিনী নিয়ে রওনা দিল এই নিষিদ্ধ জমিতে একটি গোলক ধাঁধা ছিল সেখানে পথ দুদিকে ভাগ হয়ে যায় এবং যুবরাজ কাটার খুব নিশ্চিত ছিলেন যে তার যুবরাজরা ডান দিকের পথে অনুসরণ করেছে আমি এই ট্র্যাকগুলো চিনতে পেরেছি নিশ্চয়ই তিনি পারেন কিন্তু ট্র্যাক পড়ার বিষয় সে কিছুই জানে না তাকে তো প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে হতে দেওয়া হয় না একদম ঠিক বলেছ চলো আমরা বা দিকের পথটা অনুসরণ করি আমাদের কাছে একজন রাজকুমারের ইচ্ছা অনুসরণ করার কোন সময় নেই প্রধান সৈন্য সিদ্ধান্ত নিল যে সে অন্য পথ অনুসরণ করবে আর অপ্রশিক্ষিত সৈন্যরা থাকলো যুবরাজ কার্টারের সঙ্গে এটা ওদের দোষই নয় আমি একজন যুবরাজ হতে পারি কিন্তু আমি এখনো সেনাবাহিনীকে আদেশ দিতে শিখিনি আমরা নিজেরাই ভালো আছি চলো যাওয়া যাক খানিকটা এগিয়েই একটা ভয়ঙ্কর প্রাসাদের সামনে এসে যুবরাজ কাটার উপস্থিত হলেন এটা একটা বিস্তীর্ণ জঙ্গল আমি ভাবছি আমার ছয় দাদা যে ভিতরে আছে এটা জানতে পারবো কিভাবে ওই দরজার মিষ্টি মেটার সাথে শুধু কথা বলো এটা ছিল ভায়োলেট একটা প্যান্থার সে নিজেকে পরিচয় করিয়ে দেয় কিন্তু খুব একটা ভালোভাবে নয় আমি যুবরাজদের এখান দিয়ে যেতে দেখেছি যেহেতু একমাত্র প্যান্থার হিসেবে আমি নিজেকেই চিনি তোমার ভাইদের ধারণা এই প্রাসাদে একটা নিষ্ঠুর রাক্ষস থাকে সে খারাপ কাজের জন্য তার জাদু ব্যবহার করে তারপর ওখান থেকে আমি চলে যাই কিন্তু যুবরাজরা খুব সাহসী ছিলেন 
যারা প্রাসাদের ভিতর প্রবেশ করেছিলেন কি চলছে তা দেখার জন্য আপনার দরজার মহিলাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত এখানে কি কোনো ভদ্র মহিলা আছে এই দরজায় কি হয়েছে বলুন তো আপনি দরজার ভেতরে আছেন আমি এক পাখি ছিলাম যে ভুল করে এই দরজায় ধাক্কা খায় আর তার পর থেকেই আমি আটকে গেছি আমাকে সাহায্য করবেন এই একই কথা আমি আপনার ভাইদেরও জিজ্ঞাসা করি তারা রাজি ছিলেন আর যেই তারা ভেতরে প্রবেশ করলেন তারা আর ফিরে আসলেন না ও অসহায় যুবরাজ ছজন ভাই ওরা তো আমার দাদা আমি ওই হৃদয়হীন দৈত্যকে পরাজিত করব কি করে তার সাহস হয় আমার দাদাদের ধরার সেটা সম্ভবই নয় তোমার প্রতিটা ভাই খুব বলবান ছিলেন আর সাথে বড় সেনাবাহিনীও ছিল যদি তারা না রাক্ষসকে হারাতে পারে তাহলে আপনি কিভাবে পারবেন আপনি তো শুধু এখানে একা এসেছেন হয়তো আমাদের অন্য কোনো উপায় ভাবতে হবে যদি আমরা তার হৃদয়টা খুঁজে পাই তাহলে আমি আমার দাদাদের ফেরত চাইব ওই হৃদয়ের বিনিময় সেই হৃদয়হীন দৈত্যের কাছে আপনাকে আমি সাহায্য করব মিস আপনি আর একটুখানি অপেক্ষা করুন এখানে প্যান্থারের সাহায্য নিয়ে কাটা সেই ছোট্ট কুড়ে ঘরটি খুঁজে পায় যেখানে সেই নিষ্ঠুর রাক্ষসটি থাকতেন আমি শুধু এই কুড়ে ঘরটির গল্পই শুনেছি কিন্তু কখনো যাইনি ওই কুড়ে ঘরটার ভেতর একটা কুয়ো রয়েছে আর সেই কুয়োর ভেতরে রয়েছে এক অসভ্য হাঁস আর তার বাসার নিচে রয়েছে একটা বাক্স যেখানে রাখা রয়েছে ওই নিষ্ঠুর রাক্ষসটির হৃদয় শুনেছি সাহসী থেকে সাহসী ব্যক্তিরাও সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে আমি এখানে আগে কখনো আসিনি কিন্তু এখন ব্যাপারটা একটু অন্যরকম मात्रुवरज काटार एक दीर्घास भेतरे प्रवेश कर जाए घर टी खुबी नोरा पुरान क्योंकि भागा चोरा आसबाबपत आलदा गल्प बोल से সেগুলো এড়িয়ে গিয়ে যুবরাজ কার্টার কোর কাছে যায় হ্যাঁ হুম এটা তো খুবই সহজ হাঁসটাকে দেখে তো আমার খারাপ মনে হচ্ছে না ওই দৈত্য আমার দাদাদের বন্দি করে রেখেছে আমি আমার দাদাদের মুক্ত করাতে চাই এই হৃদয়ের পরিবর্তে সেই দৈত্যের থেকে ও সেটা তুমি আগে কেন বলনি এই গল্পে সব প্রাণীরা কথা বলছে কেন আমি কোন জন্তু নই আমি শুধু এখানে যে থাকতো তাকে সাহায্য করতাম অনেক বছর আগে এখানে একজন খারাপ জাদুকর ছিল যে প্রেমকে ঘৃণা করত যখন সে মিস্টার সলোম্যানকে মেডেনার সাথে দেখতে পেল সে তাকে অভিশাপ দিল আর তার হৃদয় নিয়ে নিল সেই জাদুকর অনেক বছর আগেই মারা গেছে কিন্তু অভিশাপ রয়ে গেছে একজন রাক্ষস হওয়ায় মিস্টার সলোমান কখনোই কুয়োতে থাকতে পারতেন না সে সবসময় তার মেডেন কে খুঁজতো কিন্তু কখনো পায়নি সে আরো ভয়ঙ্কর রাগী হয়ে উঠলো 
সে একজন ভালো মানুষ যে তার ভালোবাসা হারিয়েছে আমরা তার হৃদয় তাকে ফিরিয়ে তার ভালো দিকটা তাকে মনে করাবো প্রাসাদে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়া মাত্রই মহিলা তাকে প্রবেশ করতে দেয় তুমি অনেকদিন ধরেই কষ্ট করে বেঁচে আছো প্রিয় বন্ধু আর নয় আমি ঠিক হয়ে গেছি আমি ঠিক হয়ে গেছি তোমার সহানুভূতিতে ছিল আমরা দৈত্যকে পরাজিত করতে পারিনি কারণ আমরা কখনোই বুঝতে পারিনি সে কেন রেগে আছে তার ভালোবাসা হারিয়ে যাবার জন্য সে কষ্টে ছিল আমার সন্তানদের জন্য আমি সব সময় গর্ব অনুভব করি কিন্তু এখন যুবরাজ কার্টারের দুর্বলতা চিকিৎসা বন্ধ করা উচিত যে তার জনগণের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারে সে কখনো দুর্বল হতে পারে না সত্যি হয়তো সহানুভূতিশীল হওয়াটা যুবরাজ কার্টারে একমাত্র শেখাতে পারে যুবরাজ কার্টারের আনন্দের আর সীমা রইল না সে তার ভাই ও রাজ্যের সবার থেকে অনেক সম্মান ও ভালোবাসা পেল সে সত্যিই তার সম্মান অর্জন করল আর সৈন্যদেরও আদেশ দেওয়া শুরু করল আবার তাদের ঘর সাজিয়ে তুলল এবং নতুন করে তারা জীবনের আনন্দময় পর্ব শুরু করলো 